tem agora 15 dias para fazer a sua defesa, demonstrar as correções dos seus atos. Eu acho que houve um, um segundo dizem aí, segundo a notícia, um telefonema dele para um advogado, isso é ruim, é muito ruim, é muito grave, na verdade, se fazendo passar por outra pessoa, então é, é um erro crasso, pois, se for verdade, se efetivamente aquela voz foi dele, dificilmente o tribunal vai permitir que ele retorne para essa vara. Mas ele foi afastado dessa vara e da função, se foi alguns dias, 15 dias. Mas ele é magistrado, não é qualquer coisa para retirar, pode retirá-lo dessa vara para responder um processo, procedimento administrativo, talvez chegue até o CNJ, enfim, mas não tem nada dele ser demitido, perder o um emprego, nada disso. É ruim para a jurisdição, é ruim para o jurisdicionado, é ruim para a justiça, é ruim quando você tinha um juiz lá correto, uma visão diferente, e é substituído, de repente, por uma filhote do Moro. Então, nesse sentido, é muito ruim. A decisão do TR4 pode ser anulada por algum órgão superior? Aí, professor. O TRF pode, pode ser anulado pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. É jurisdicional, só tribunal. O CNJ não entra que é administrativo. Mas isso pode ser anulado, pode ser reformada, decidido no sentido contrário, a gente fora reformada. Tá? Decidido no sentido contrário do que a decisão anterior fez. E anulada, anula tudo e volta no zero lá, a partir daquele momento. Isso, claro, mas isso é dentro do processo legal. Tem recursos da própria decisão interna do tribunal, como agravos, 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 tá, tá, bom. e tem recurso para os tribunais superiores, que é o STJ, o Supremo Tribunal Federal. Então, fora os agravos internos do próprio tribunal, na própria turma, ou, ou nas duas turmas, então tem um recurso especial para o STJ e tem recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Para o STJ são recursos de matéria ordinária, matéria de direito normal, sem problema nenhum. E para o Supremo Tribunal Federal são matéria de constitucionalidade, no caso de inconstitucionalidade. Então essas arguições são feitas em recursos diferentes para cada um dos tribunais. E isso vai longe. Mas no caso do afastamento do, do doutor Apio lá, pode ser revertido? Pode, pode ser revertido. Pode ser revertido em primeiro lugar no próprio tribunal. Tá. É uma decisão tá. administrativa, não é da oitava turma. A oitava turma é jurisdicional, são tá. julgamentos... Tá. Tá. E, e o caso do afastamento do magistrado aí, pelo que eu sei, é administrativo, deve ser da corredoria, enfim, dessa sessão. E ela, ele tem o um prazo, com todos, né, um prazo legal para fazer a sua defesa, mostrar e, e comprovar que é inocente, que não foi culpado, etc. E cabe recurso também dentro do próprio tribunal lá, na corredoria, recurso administrativo. Lá, se não conseguir a reforma administrativa local, ele terá o recurso para o CNJ. Mas daí você tem todo um, um prazo aí que esvazia... Tem, tem prazo. Esvazia. Tem prazo normal, vai esvaziar, sim. Ele tem 15 dias agora para essa defesa preliminar, essa defesa primeira. Então, é assim, a gente, eu não sei de outras coisas, porque isso a gente está ouvindo só de, de mídia, né? Então, se for verdade a gravação, se for dele a voz, é complicado, realmente. Um magistrado não pode fazer isso, ligar para um advogado, se for, passar para o outro. Se for verdadeiro isso, eu não sei. A perícia diz que parece ser. Quer dizer, a perícia não foi definitiva. Hum. Não foi definitiva. Para o tipo de, de trabalho, tinha que ter uma certeza. Então, para mim, esse parece ser realmente a voz do magistrado é uma saída... É uma dúvida, ninguém pode ser condenado com dúvida, não ah, é uma segurança, né? Então, mas isso no plano administrativo, não tem nada a ver com jurisdicional, né, de processo jurídico, assim, não, só administrativamente falando. Tá. Mariana, Eu espero que ele saia bem dessa, né? É, não o conheço pessoalmente, não, não tem não. É, é um juiz que, que honra, que honra a magistratura. Honra e... a toga, honra a 